ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് പി എസ് സിയുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കി കാണുന്ന കുറെ പ്രയാസമാണ് പക്ഷെ നമുക്കതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന എക്സാം എന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഗ്രി ലെവലിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും സോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കുറേ സമയം എടുക്കും എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലേ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് എ ഇസ് ടു ബി ബി ഇസ് ടു സി സി ഇസ് ടു ഡി ഡി ഇസ് ടു ഇ കണക്ട് ചെയ്ത് എ ഇസ് ടു ഇ ചോദിച്ച് സമയം കുറേ എടുക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്താണ് വിത്തിൻ പത്ത് സെക്കൻഡ് പത്ത് സെക്കൻഡും വേണ്ട ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും ഈസി അല്ലേ അതിനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ സീരീസിൽ ഇതുപോലത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചോദ്യം എന്താ വായിച്ചു നോക്കി എ ഇസ് ടു ഇ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് എയും ബി ഉള്ള കണക്ട് ചെയ്ത റേഷ്യോ ഉണ്ട് ബി ഇസ് ടു സി എന്നിട്ടുണ്ട് സി ഇസ് ടു ഡി എന്നിട്ടുണ്ട് ഡി ഇസ് ടു ഇ ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടി മൊത്തത്തിൽ ഒറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് എ ഇസ് ടു ഇ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സമയം എടുക്കും അല്ലേ നമ്മൾ മറ്റേ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ എ എഴുതി വെച്ചു ആദ്യം തരാനുള്ള സംഭവം കാണാനുള്ളത് അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എയും ഇയും അല്ലല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എയും ഇയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതുപോലെ എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം എ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ആദ്യമുള്ളതല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമുള്ള നമ്പേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ അംശബന്ധത്തിലും ആദ്യമുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു മൂന്ന് അടുത്ത അംശബന്ധം ബി ഇസ് ടു സിയിൽ ആദ്യം കിടക്കുന്ന സെവൻ ആദ്യമുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ട്വൽവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ മൂന്ന് ഏഴ് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് അത് നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചു മൂന്ന് ഏഴ് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതി വെച്ചു ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത് കിടക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് രണ്ടാമത് കിടക്കുന്ന നമ്പറും ഈ നാലല്ലേ ഓരോ അംശം രണ്ടാമത് കിടക്കുന്നത് ഒമ്പതുണ്ട് ഏഴുണ്ട് അഞ്ചുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ നാല് എപ്പോഴും നോക്കാം ശരിക്കും സ്ഥിതി എഴുതി വയ്ക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കാം നാല് ഒമ്പത് ഏഴ് അഞ്ച് ഒന്നുമില്ല മൂന്ന് ഏഴ് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് എഴുതിച്ചു നാല് ഒമ്പത് ഏഴ് അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് ഏഴ് അഞ്ച് എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ അംശം എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എഴുതി വയ്ക്കുക ഇത് ഇൻഡു എല്ലാത്തിനും നടക്കും ഒരു ഇൻഡു കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഇൻഡു കൊടുത്താൽ ഉത്തരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഫസ്റ്റുള്ള എല്ലാം കൂടി കുണിച്ച് ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക സെക്കൻഡിലുള്ള എല്ലാം കൂടി കുണിച്ചിട്ട് താഴെയും രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരമായി ഉത്തരമായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനി ഗുണിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാം കൂടി ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ നമ്പറാണ് വരിക നോക്കിയതിൽ മൂന്നുണ്ട് ഏഴുണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് ചില നമ്പറുണ്ട് ഇതൊക്കെയുള്ള അഞ്ച് അഞ്ച് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഏഴ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏഴും കട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങും രണ്ടിലും ഒരേ പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാലല്ലേ നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് നാലും പന്ത്രണ്ടും കട്ട് ചെയ്യണം നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇനി ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്നും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒമ്പതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാം കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് പോകും മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒന്ന് ഈസ് ടു ഒന്നാണ് ഉത്തരം വരിക ഓപ്ഷൻ എ അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് ഈസ് ടു ഒന്ന് എന്നുള്ള ഉത്തരം വന്നു അതെങ്ങനെ വന്നു വെച്ചാൽ ആദ്യം ഉള്ളത് മാത്രം മൂന്ന് ഏഴ് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് കുണിച്ച് വെച്ചു നാല് ഒമ്പത് ഏഴ് അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് ഏഴ് കുണിച്ച് വെച്ചു അപ്പുറം ഇപ്പുറം കുണിച്ച് വെച്ചു ഈ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ആൻസർ ആയി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം ഉള്ളതും അവസാനം ഉള്ളതും ചോദിച്ചാലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മെത്തേഡ് ബാക്കിയുള്ള ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളെ വീഡിയോ മുകളിൽ ഐ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടു നോക്കാം നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനൽ കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് മാത്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് വീഡിയോ മു
അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ അറുപതിനായിരം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ എഴുതി വയ്ക്കുക സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലേ ഇതല്ലേ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും എന്താ വരിക ആറ് ഈസ് ടു അഞ്ചല്ലേ വരിക നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പൂജ്യം മൊത്തത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ആറ് ഈസ് ടു അഞ്ചാണ് പൂജ്യം നോക്കിയാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പൂജ്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ നാല് പൂജ്യം ഉണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് പ്രോഫിറ്റ് വരിക കൂടുതൽ ജോണല്ലേ അറുപതിനായിരം രൂപ ഇട്ടു ജേക്കബിന് കുറവാണ് അഞ്ച് ഭാഗം ലിറ്ററുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഇട്ടത് അതാണോ വേദിക്കേണ്ടത് അല്ല ഈ മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് എന്തോ ഭാഗം ചിലവായിപ്പോയി എത്ര കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിമൂവായിരം രൂപ ചിലവായി പോയിട്ടുണ്ട് പതിമൂവായിരം രൂപ ചിലവായി പോയാൽ ബാക്കി അവരുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയുണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഈ സിക്സ് ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ള സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യും സിക്സ് ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇവിടെ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണ് റേഷ്യോ പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തിൽ ആകെ ആറും അഞ്ചും പതിനൊന്ന് യൂണിറ്റാണ് പതിനൊന്നിൽ ഭാഗത്തിൽ എത്ര ഭാഗമാണ് ആർക്ക് കിട്ടുന്നത് ആർക്കാണ് വേണ്ടത് ജേക്കബിനല്ലേ ജേക്കബിന് അഞ്ച് ഭാഗം പതിനൊന്നിൽ അഞ്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്തിൻ്റെയാണ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ അഞ്ച് ഭാഗം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടല്ലേ വരും പഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്നാണ് പതിനൊന്ന് അഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ആണ് അഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് വരും മൂന്ന് പൂജ്യം വരും പത്തിന് എവിടെയാണ് മൂന്ന് പൂജ്യം വരുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഡിഗ്രി ലെവലിന് സ്പീഡ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം വീഡിയോ സീരീസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്നുകൂടി വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഈസിയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി പതിനൊന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് പത്തിന് എത്ര മൂന്ന് പൂജ്യം ഉണ്ട് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പത്തിന് മൂന്ന് പൂജ്യം എവിടെയുള്ളത് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻസർ എന്താണ് ഇത്രയും വരും അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ളൂ റേഷ്യോ പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മളത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്നുള്ള ഏരിയ ആണ് ശരിക്കും റേഷ്യോയിൽ വരുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അവരിടുന്ന തുകയുടെ അല്ലേ ആ ഒരു റേഷ്യോ ഇട്ട് പറഞ്ഞാൽ അറുപതിനായിരം അൻപതിനായിരം ആണെങ്കിൽ ആറ് ഈസ് ടു അഞ്ച് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മളെ കൺഫ്യൂസിങ് ആക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒരാൾ ഒരു സംഖ്യേന മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അവരെ വേറെ സംഖ്യേന മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് എറർ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ സെക്രട്ടറി ടെസ്റ്റിൽ പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒന്ന് സംഭവം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വരാം വേറെ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്തോ ഒരു മാറ്റം വന്നതല്ലേ മാറ്റം ചേഞ്ച് വന്നു കാരണം എന്താണ് ഫോർ ബൈ ഫൈവും ഫൈവ് ബൈ ഫോറും ആണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചേഞ്ചിൻ്റെ ശതമാനം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ചേഞ്ച് എന്താണ് ആഴ്ച സംഖ്യ എന്നുള്ള ശതമാനം എത്രയാണ് നമുക്കിവിടെ ചേഞ്ച് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അല്ലേ ചേഞ്ച് വന്നത് നാല് ബൈ അഞ്ച് ഉണ്ട് അഞ്ച് ബൈ നാലും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എങ്ങനെ കാണും നമ്മൾ അല്ലേ ഇതല്ലേ വരിക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല മൈനസ് വരില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യത്യാസം എപ്പോഴും നോക്കി വലിയ നമ്പറും ചെറിയ നമ്പറിലേക്ക് അല്ലേ കുറയ്ക്കുക മൈനസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഫൈവ് ബൈ ഫോറിൽ നിന്ന് ഫോർ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ വ്യത്യാസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്താ വരിക നോക്കി ഈ ഒരു വ്യത്യാസം അല്ലേ എറർ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എറർ ആണ് കേട്ടോ അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വ്യത്യാസം എത്ര വന്നു എന്നുള്ളത് അഞ്ച് ബൈ നാല് ബൈ അഞ്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആണ് അഞ്ച് ബൈ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു നാല് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ എത്ര എറർ വന്നു എറർ
ഇനി പാൻ സബ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷം പല ആളുകളും ഇവിടെ ഇരിക്കും ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്തി ആറ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് താഴെ രണ്ട് വരെ ഇടാൻ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒമ്പത് ഇൻറ്റ് നാല് മുപ്പത്തി ആറ് പെർസെൻറ്റേജ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമിന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല ആളുകളും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കും സമയം കുറേ എടുക്കും സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ക്രിക്കറ്റ് കളിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ക്രിക്കറ്റ് കളിയുമായിട്ട് റൂൾസൊക്കെ അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചാൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള ആൾക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നോക്കി എ ബാറ്റ്സ്മാൻ സ്കോർ വൺ ട്വൻറ്റി റൺസ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ത്രീ ബൗണ്ടറീസ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് സിക്സസ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹിസ് ടോട്ടൽ സ്കോർ ഡിഡ് ഹി മേക്ക് ബൈ റണ്ണിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വിക്കറ്റ് ചോദ്യത്തിലുള്ള ഒരാൾ നൂറ്റി ഇരുപത് റണ്ണെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മൂന്ന് ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് എട്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് ഇയാൾ റണ്ണിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വിക്കറ്റ് എത്ര അതായത് ഓടിയിട്ട് എത്ര റണ്ണെടുത്തു എന്നുള്ളതാണോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ബൗണ്ടറി ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാല് റണ്ണ് ഫോർ അടിക്കുകയാണ് സിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ബൗണ്ടറി അയാൾ സ്കോർ ചെയ്തു അതുപോലെ എട്ട് സിക്സും അടിച്ചു ഇതാണ് അയാൾ എന്താണ് ക്രീസിൽ നിന്നിട്ടുള്ളത് സ്കോർ റണ്ണിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടിയിട്ട് എടുത്ത് എത്ര സ്കോർ എടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൽ കുറച്ചിട്ടുള്ള സ്കോറാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നൂറ്റി ഇരുപതിൽ മൂന്നാല് പന്ത്രണ്ട് ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് റണ്ണുണ്ട് ടോട്ടൽ എവിടെയാണ് ക്രീസിൽ നിന്നിട്ടുള്ള റൺസാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അറുപത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഓടിയിട്ട് റൺസ് നോക്കിയാൽ നൂറ്റി ഇരുപതിൽ അറുപത് പോയാൽ ബാക്കി അറുപത് റൺസാണ് റണ്ണിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ റൺസ് ആണോ ചോദിച്ചത് അല്ല മൊത്തം ഇയാൾ സ്കോർ ചെയ്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നോക്കിയാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നൂറ്റി ഇരുപതാണ് മൊത്തം എടുത്തത് ഓടി എടുത്തത് നോക്കി അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് ശതമാനം അല്ല അതിൻ്റെ പകുതിയല്ലേ വരിക സോ ആൻസർ എന്ത് പറയാം അൻപത് ശതമാനം എന്ന് പറയാം ഒന്നുകൂടി പറയാം നൂറ്റി ഇരുപതിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു മൂന്ന് ഫോറും എട്ട് സിക്സും അടിച്ചു പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത് ടു അറുപത് റണ്ണ് ക്രീസിൽ നിന്നിട്ട് അയാൾ സ്കോർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റിൻ്റെ ക്രീസിൽ അയാൾ ഓടാതെ റൺസ് സ്കോർ ചെയ്ത് അറുപത് റണ്ണാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹിസ് ടോട്ടൽ സ്കോർ ഡിഡ് ഹി മേക്ക് ബൈ റണ്ണിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വിക്കറ്റ്സ് ഓടി എത്ര റൺസ് എടുത്തു ഇതിൽ നൂറ്റി ഇരുപതിൽ പന്ത്രണ്ട് മൂന്നാല് പന്ത്രണ്ടും ആറ് നാൽപ്പത്തി ടു അറുപത് റൺസ് ക്രീസിൽ നിന്നെടുത്തു ബാക്കി അറുപത് റൺസാണ് ഓടിയിട്ടെടുത്ത് നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതിയല്ലേ വരിക എത്ര ശതമാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓടി ഇത്ര റൺസ് എടുത്തതിൻ്റെ ശതമാനം ചോദിച്ചാൽ അറുപത് എടുത്താൽ നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ പകുതി അൻപത് ശതമാനം എടുക്കാം സി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാൽ ഒരു പാർട്ടിയിൽ കുറേ ആളുകൾ ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ചെതർ ദർ ആർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഷേക്ക് ഹാൻഡ് ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ ആർ ഇൻ ദ പാർട്ടി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് എസ് ബി സി എഴുതി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനാണ് നമുക്ക് ശരിക്കൊരു സംഭവം നമുക്ക് പണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എത്ര ആളുകളുണ്ട് ആളുകൾ മൈനസ് ആളുകളുടെ എണ്ണം ഇതിപ്പോൾ എൻ എടുക്കുകയാണ് ആളുകൾ എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്നൊക്കെ എടുക്കാം ഇക്വേഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ എത്ര ആളുകളുണ്ട് അതിലേക്കോട്ട് ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് പകുതി എടുത്താൽ മതി ഇതാണ് ഷെയ്ക്കാൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടാനുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു നാലാളുകളുണ്ട് എത്ര ഷെയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇതാണ് സംഭവം നാലാളുകൾ എത്ര ഷെയ്ക്കാൻ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് ഇൻറ്റു നാലിനേക്കാട്ട് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അല്ലെ നാല് മൈനസ് ഒന്നാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വണ്ണൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഒന്ന് കുറച്ച് ബൈ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി ആറെണ്ണം വരും അല്ലേ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ എന്ത് വരും ആറെണ്ണം വരും അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആറ് കിട്ടിയ പോലെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ആളുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു നമുക്ക് ഒമ്പതാണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എട്ട് ബൈ രണ്ട് അല്ലേ ഒമ്പത് നാല് മുപ്പത്താറ് ഇതല്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ പത്ത് എടുക്കാം ഓപ്ഷൻ ടു പത്ത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ബൈ രണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും പകുതി എടുത്തു ഒമ്പത് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്